সমসাময়িক রাজনীতির উল্লেখযোগ্য সংবাদগুলোর পর্যালোচনা নিয়ে মূলত আমাদের এই আয়োজন প্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি ভিশন স্মার্ট টিভি নিবেদিত দেশ সন্ধ্যার আজকের আয়োজন আমি ফার্নাস জুয়ে রয়েছি আপনাদের সঙ্গে গতকাল বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ঢাকায় সফররত মার্কিন উপসহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী বৈঠকের বিষয়ে মার্কিন দূতাবাস এক্স বার্তায় বলেছে বিরোধী দলের হাজার হাজার নেতা কর্মীর কারাবন্দি থাকা এবং বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে অন্যদিকে বৈঠকে কি কি বিষয় আলোচনা হয়েছে এই বিষয়ে কোনো তথ্যই জানায়নি বিএনপি বিএনপির কেনই নীরবতা এসব নিয়ে আমাদের আজকের আলোচনা আমরা বিষয়বস্তু নির্ধারণ করেছি চুপ কেন বিএনপি আর এই আলোচনা এগিয়ে নিতে দুজন সম্মানিত অতিথি আছেন স্টুডিওতে চলুন পরিচিত হই আমার বামে আছেন ডক্টর মোহাম্মদ হাসানাত আলী অধ্যাপক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমার ডানে আছেন জাকারিয়া কাজল সিনিয়র সাংবাদিক দুজনকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের আলোচনায় জনাব জাকারিয়া কাজল প্রথম প্রশ্নটা আপনার কাছে করতে চাই যেমনটি বলছিলাম বৈঠক প্রসঙ্গে বিএনপি আসলে নীরবতা কেন ধরে রেখেছে এটা করো যে তো কথা জানে অনেক কথা বলো যে তুমি কোনো কথাই না বলি তো এরা এখন উল্টা হয়ে গেছে কোনো কথাই বলছে না কিন্তু অনেক কথাই আমরা জেনে গেছি তাই না আপনার মনে আছে বোধহয় জে এম কাদের জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান তিনি যখন ভারত সফর করে আসলেন তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো যে আপনার সফরে কি আলোচনা হয়েছে উনি বলেছেন আমি কিছু বলতে পারবো না এবং এটা নিয়ে তখন ব্যাপক সমালোচনা হয়েছে কিন্তু যে কেন উনি আসলো কিছু বলতে পারল না একইভাবে কালকে যখন বিএনপির আমির খুসরু মোহাম্মদ চৌধুরী সাহেবকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে উনিও কিন্তু একই ধরনের উত্তর দিয়েছেন একটা পার্থক্য হলো জি এম কাদের সাহেব চুপ থাকার পরে কিন্তু ইন্ডিয়ান অ্যাম্বেসি বা ভারত থেকে কোনো কিছুই বলা হয়নি তো এখানে আমির খুসরু সাহেব চুপ থাকলেও ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস কিন্তু বলে দিয়েছে আমরা কী 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 আলোচনা হয়েছে এবং দূতাবাসের আলোচনাটা তো আমরা ধর্তব্যের মধ্যে নিতেই পারি তারা বলেছে যে বিএনপির হাজার হাজার কোট অ্যান্ড কোট হাজার হাজার নেতা কর্মীর জেলে থাকা এবং সমসাময়িক রাজনীতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে তো দূতাবাস যদি এটা বলতে পারে তো বিএনপি কেন বলতে পারলো না এটা আমার কাছে বোধগম্য নয় এই ডাক এই ঢাক ঢাক ঘুরঘুরটা কিন্তু মানে অনেক কিছুরই অনেক আমির খুসরু মোহাম্মদকে যখন সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছে তিনি কিন্তু বললেন যে ওনারা দাওয়াত করেছেন আমরা এসেছি দেড়শ অল দেড়শ অল কিন্তু ওনারা যারা দাওয়াত করেছেন তারা কিন্তু আবার সবই বলে দিয়েছেন তাই না কাজে গোপন তো কিছু থাকেনি কি কি আলোচনা অ্যান্ড খুসরু সাহেব কেন ওই কথাটা বলতে পারলো না যে আমাদের হাজার হাজার নেতা কর্মী জেলে এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে বা সমসাময়িক রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে কেন বলতে পারলো না এটা কিন্তু আমার কাছে একটা মিলিয়ন ডলার করছেন কারণ এখানে তো লুকোচাপার কিছু নেই আপনি যখন আমি আর আপনি আলাপ করলো আপনি সব বলে দিলেন আমি বললাম না তো ইন্টেনশনটা কি তার মানে কি আমার মধ্যে কি কোনো মানে কোনো ধরনের কোনো খারাপ উদ্দেশ্য আছে বা কোনো প্যাচ লাগানোর মতো কোট অ্যান্ড কোট কোনো বিষয় আছে কিনা কারণ নইলে এটা না বলার তো কিছু নেই দাওয়াত করেছে গেছি এবং এখানে তো নিশ্চয়ই ডিনারের জন্য তো দাওয়াত করে এসব এসব দাওয়াতের অর্থই হচ্ছে আলোচনা কূটনৈতিক যে কোনো দাওয়াতের অর্থই হচ্ছে আলোচনা এর আলোচনা হয়েছে উনি গোপন রাখলো মার্কিন দূতাবাস কিন্তু ঢাকাস্থ যেটা তারা কিন্তু গোপন রাখেনি কাজেই এই খুরসু সাহেবের এই ঘটনায় আমার সেই জি এম কাদেরের কথা মনে হয় এবং জি এম কাদেরের ওই ঘটনা কিন্তু তখন বিভিন্নভাবে নিন্দিত হয়েছে ঘুরে এসে উনি কেন বলতে পারলেন না এবং বিভিন্ন প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে খুরসু সাহেবও কেন চুপ ছিলেন এই প্রশ্নের সঠিক জবাব উনি দিতে পারবেন তবে যারা আমরা দেখি বা শুনি তাদের কাছে এই নীরবতাকে খুব রহস্যজনক নীরবতা মনে হয়েছে ডক্টর মোহাম্মদ হাসানাত আলী আপনার কাছেও কি রহস্যজনক লাগছে কি না দেখেন আমার সদ্য কাজল ভাই চমৎকার করে বলেছেন আমি না হাসছিলাম ভাইয়ের কথা শুনে যে বেচারা বিএনপি নেতৃবৃন্দু পড়েছে মহা ভেসাদে মহা বিপদে তারা যদি কথা বলেন সেটাও আওয়ামী লীগের সহ্য হয় না গায়ে ফসকা পড়ে তারা যদি তাদের একটি ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনের পরে যদি কালো পতাকা মিছিল করেন সেটাও গায়ে ফসকা পড়ে অনুমতি তারপরে পারমিশনের দোলা চলে তারা করবে কি করবে না বাধা দোয়া এটা নিয়ে বিপদে থাকেন এবং সবচেয়ে মজার কথা বিএনপি নিশ্চুপ তো আমি তো মনে করি বিএনপি নেতারা হয়তো নিশ্চুপ কিন্তু বিএনপি নিয়ে সরকার দলের নেতৃবৃন্দ সরব উপস্থিতি সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত কিন্তু দৃশ্যমান আপনি যদি সরকার প্রধান থেকে শুরু করে মহাসচিব সরি সাধারণ সম্পাদক তাদের দলে এবং সকল নেতৃবৃন্দ যে কোনো প্রোগ্রামে অপ্রাসঙ্গিকভাবে তাদের মুখে কিন্তু বিএনপি আছে 
অতএব বিএনপি নীরব আছে এটা আমি ওইভাবে মনে করি না বরং বিএনপির সফলতা এটাই যে আওয়ামী লীগকে সারাক্ষণ তটস্থ রাখতে পেরেছে যে তারা কি করছে কি পরিকল্পনা করছে বা তারা কি করবে এটি কিন্তু বিএনপির এক ধরনের এই যে একটা বড় ধরনের যে সেটব্যাক হলো যে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তাদের হাজার হাজার নেতা কর্মী এটা তো আমেরিকাকে বলতে হবে কেন এটা তো আবার কাজল ভাইও জানেন এটা বাস্তবতা আপনারা জানেন এটা বাস্তবতা মাত্র দুই দিন আগে আমির খোরসু মাহমুদ চাই সাহেব এবং খোরসু মির্জা ফখরুল ইসলাম আলম সাহেব মুক্তি পেয়েছেন মাত্র কয়েকদিন আগে তো এটি এবং এরকম হাজার হাজার নেতৃবৃন্দ যদি আপনি সকালবেলা যদি ওয়ার্কিং ডেতে যদি আপনি হাইকোর্টের বারান্দায় যান জই তাহলে আপনি দেখবেন যে হাজার হাজার মানুষ বৃদ্ধ যুবক শিক্ষক সরকারি চাকরিজীবী তারা জানে না কি ঘটনা ঘটেছে কারা ঘটিয়েছে কোথায় ঘটিয়েছে সেই মামলার আসামি হয়ে তারা কোটেন বারান্দায় ঘটছে তো এটি তো আমেরিকান দূতাবাস বললে সেটি সঠিক হবে আর আমরা বললে বা দেশের মানুষ বললে বা আপনারা বললে সেটি সঠিক হবে না এই সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসছে এক্সপার্টে বলেছে যে হাজার হাজার নেতা কর্মী কারাবন্দী থাকো বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠক আলোচনা হয়েছে আমার সেই জায়গায় প্রশ্ন ছিল তাহলে বিএনপি মুখে কুলুপ কেন এটেছে না দেখেন এখানে তাদের আমি ঠিক বলতে পারবো না বিএনপি মুখে কেন কোনো আটকে আছে তবে কাজল ভাই যথার্থই বলেছেন যে বিএনপি চুপ থাকলো যারা দাওয়াত দিয়েছেন বা আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তারা কিন্তু চুপ থাকেননি নিশ্চয়ই এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে ভবিষ্যৎ করণীয় নিয়ে হয়তো তাদের মধ্যে সরা পরামর্শ হয়েছে হয়তো সময় বলে দেবে যে এটা কোন দিকে যাবে বা কোন দিকে যাওয়া উচিত তবে বিষয়টা হলো দুঃখজনক কোন জায়গায় জানেন যে আমরা এই সমস্যাগুলো নিয়ে নিজেরা আলোচনা করতে পারি না এই পঞ্চাশ বছরের স্বাধীনতায় উত্তর বাংলাদেশে যে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারলাম না কিন্তু কথা ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল চেতনা ছিল কাজল ভাইয়া যখন লড়াই করেছেন নব্বইয়ের স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন বলেন উনসত্তরের গণতন্ত্র বলেন গণ অভ্যুত্থান বলেন সব কিছু তো ছিল আমাদের যে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনরায়ের প্রতিফলন হবে এবং সকল রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হবে সেটি করতে না পারাটা রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতা কিনা সেটা হয়তো খোঁতে দেখার নতুন করে গবেষণা করার সময় এসে গেছে জুই নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আবারও ফিরছি আপনার কাছে জনাব জাকারিয়া কাজল আমরা নির্বাচনের আগের কথা যদি ধরি তখন আমরা দেখেছি দফায় দফায় কিন্তু বৈঠক হয়েছে ঢাকায় সফর করেছে মার্কিন প্রতিনিধি দল নির্বাচনের পরে তারা কি দেখতে এসেছে বিএনপি চুপ কেন আমার কাছে একটা কারণ মনে হয় বিএনপি বোধ হয় অভিমানে চুপ করে আছে কারণ এই মার্কিনীদের কাছে তাদের প্রত্যাশা ছিল পাহাড় সব নির্বাচনের আগে ভাবেছিল যে মার্কিনীরা পিটার হাসের দৌড়ঝাপ এবং বিএনপির অতিমাত্রায় মার্কিন নির্ভরতাটা এমন ছিল যে বোধ হয় মার্কিনীরা তাদের ক্ষমতায় বসিয়ে দিচ্ছে এমন একটা আবহ তৈরি হয়েছিল তো সেটা হয়নি কিন্তু মার্কিনীরা পরে সময় মতো ভুল পাল্টে তারা যা করার তাই করেছে এই অভিমান থেকেও কিন্তু বিএনপি চুপ করতে করে থাকতে পারে কিন্তু ডক্টর বাবু হাসান আলী যে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছে যে আমরা নিজেরা কেন কথা বলে সমস্যা সমাধান করতে পারি না কেন আবার সেই মার্কিনীদের কাছে আমাদের ধারণা দিতে হয় না না বিএনপির ধর মার্কিনীদের কাছে তো ধারণা তো একটা পুরনো অভ্যাস কিন্তু এবারের চুপ মনে অভিমান থেকে যে এত ভরসা করলাম কিছুই করলো না আবার ডাকছো আবার আসছি ওই প্রাচীন পুথির একটি আছে যে লাখে লাখে সৈন্য মরে হাজার কাতারে কাতার সুমারও করিয়া দেখি বত্রিশ হাজার তো বিএনপির ওই হাজার হাজার নেতা কর্মী অ্যারেস্ট শুনতেছে মুক্তিও কিন্তু কিন্তু অনেকেই পেয়ে গেছে কাজে এখনও সেই হাজার হাজারের বৃত্ত থেকে বিএনপি বেরোতে পারে আচ্ছা আপনার প্রসঙ্গে আসে আলোচনা হওয়া ভালো যে কোনো সময় যে কোনো সমস্যার সমাধানে আলোচনা হওয়া ভালো কিন্তু আলোচনা হওয়ার জন্য পূর্ব শর্ত দিয়ে কোনো আলোচনা হয় না এটা হলো এক নাম্বার হ্যাঁ আপনি আমাকে টেনে এসেছেন নামিয়ে ফেলবেন এটা হলো আপনার এক দফা তো আপনার সঙ্গে আমি কি আলোচনা করব আলোচনার ক্ষেত্রটা তো প্রস্তুত রাখতে হবে আপনার দাবি হলো সরকারকে নামিয়ে ফেলব পদত্যাগ করতে হবে এক দফার আন্দোলন তো এক দফার আন্দোলনে যখন আপনি আছেন তখন তো আপনার সঙ্গে আলোচনার কোনো প্রশ্ন আসে না পাশাপাশি আরেকটা ব্যাপার আছে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের কৃতকর্মগুলি যদি আপনি দেখেন যে আচরণগুলি বিএনপির পক্ষ থেকে করা হয়েছে আমি পনেরোই আগস্ট বাদ দিয়ে দিলাম ওইটা না হয় বিএনপি তখন জন্মই হয়নি যদি নেপথ্যের অনেক ইতিহাস আছে সেটা বাদ দিলাম আপনার এই যে গ্রেনেড হামলা তারপরে আমি লাশ দেখতে যাব আমাকে ঢুকতে না দেওয়া বিভিন্ন ধরনের উনিশ বার হত্যা চেষ্টা বিভিন্ন ধরনের যে কাজগুলি হয়েছে একবারও কিন্তু বিএনপির জন্য এগুলোর জন্য কোনো দুঃখ দুঃখ প্রকাশ করা হয়নি যেটা করা উচিত ছিল এখন যত বৈরিতাই থাকুক আমার পাশের বাড়িতে আমার শত্রু আর তার সন্তান মারা গেলে আমি দেখতে যাব ঢুকতে দেবে না এটা আমাদের মুসলমানের কালচারেও নয় বাঙালির কালচারেও নয় বাংলাদেশের কালচারেও নয় সেটাও তো আওয়ামী লীগকে সহ্য করতে হয়েছে তাই না আমাদের দেশে কি তাহলে এমন একটা সংস্কৃতি তৈরি হলো যে রাজনৈতিক দলগুলো আসলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার চেয়ে
কিন্তু এটার সঙ্গে এই ব্যবহারিক যে উদাহরণগুলো আমি দিলাম সেগুলি তো মেলানোর কোনো উপায় নেই কাজেই আলোচনা করতে হলে তো এক মানে অন্তত দুঃখ প্রকাশ তো করতে হবে যে আমি যে অপকর্মগুলি করেছি আমি কিছুই করব না উল্টো আমি আমার কোনো জোর নেই তার প্রয়োগ আমি বলবো নামিয়ে ফেলব এটা তো হয় না এটা যে হয় না এটা তো বিএনপি এই নির্বাচনী প্রমাণ করলো ভাই একটা কথা খুব ভালো বলেছে এটা আমি প্রায়ই বলি যে বিএনপিকে টিকিয়ে রেখেছে আওয়ামী লীগ এবং মিডিয়া এই আওয়ামী লীগের এই নেতারা যদি জপমালার মতো বিএনপির নাম না যোগত এবং আমরা মিডিয়ারে যদি বিএনপিকে বিএনপির নিয়ে এত সরব না হতাম বিএনপির উপস্থিতি হয়তো অনেকটা ম্লান হয়ে যেত বিএনপিকে টিকিয়ে রাখার পেছনে আওয়ামী নেতাদের যে অবদান আছে আমি এটা স্বীকার করি ধন্যবাদ জানাচ্ছি জাকারিয়া কাজল ডক্টর হাসান আলী নির্বাচনের আগে এমন একটা গুঞ্জন কিন্তু ছিল যে বিএনপি খুব করে আসলে মার্কিনিদের উপর ভরসা করে আছে কিন্তু নির্বাচনের পরেও কি বিএনপির এই ভরসা আপনি দেখেন আছে কি দেখেন এটি একটা পাবলিক পারসেপশন যে আমেরিকার অতি মাত্রাই যে তৎপরতা সেই তৎপরতা সেটি মানে কি বলবো যে যে কোনো ভাবে হোক না কেন এটা গণমানুষের পক্ষে গিয়েছিল যে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন হোক সবার অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হোক পার্টিসিপেটারি নির্বাচন হোক এই কথাগুলো দীর্ঘদিন ধরে বিএনপি বা তার মিত্ররা বলার চেষ্টা করছিল ঠিক একইভাবে আমেরিকাও যে কথাগুলো বলছিল তার সাথে ম্যাচ করে যাচ্ছিল এই ম্যাচ করার ফলে বিএনপিরা যতটা না নির্ভরশীলতা কিন্তু আপনাদের মিডিয়া বলেন তারপরে সুশীল সমাজ বলেন ভোটাররা বলেন এক ধরনের এরকম পারসেপশন কিন্তু তৈরি হয়নি এটা বললে বোধ হয় ভুল বলা হবে কিন্তু বাস্তবতা হলো আমার ভাই বিজেতে বললেন যে বিএনপি দেখেন যে কোনো প্রতিযোগিতা নির্বাচন তো একটি বা আপনার যদি রাজনীতি যদি বলেন তাহলে তো দুটি পক্ষ থাকে এখন পর্যন্ত এখন পর্যন্ত দেশের বাস্তবতা হলো এই বান্ন বছরের বা তিপ্পান্ন বছরের বাংলাদেশের বাস্তবতা হলো যে মাঠের মূল খেলোয়াড় হলো দুটি বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ বারোটি জাতীয় নির্বাচন হয়েছে আটটি হয়েছে দলীয় সরকারের অধীনে একটিও সুষ্ঠ হয়নি তথ্য বলছে চারটি নির্বাচন হয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে বা নির্দলীয় সরকারের অধীনে দুটিতে বিএনপি জিতেছে দুটিতে আওয়ামী লীগ জিতেছে তার মানে হলো সেয়ানে সেয়ানে লড়াইটা কিন্তু বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ এবং এখানে ভাই যেগুলো বললেন হ্যাঁ সেগুলো ঘটেছে কিন্তু তার তো উল্টা পিঠও আছে যে তাদের দ্বিতীয় বৃহত্তম নেতা তারেক রহমান তার কমর ভাঙে দিয়ে সে মেরে কোন সরকার ওয়ান ইলেভেন সঙ্গে আমি আওয়ামী লীগকে দোষ দিচ্ছি না কিন্তু এই ওয়ান ইলেভেনের সরকার যখন আসে তখন কিন্তু আজকের সরকার প্রধান বলেছিলেন যে এই সরকার আমাদের আন্দোলনের ফসল তাহলে আমরা কি বিএনপির লোকেরা যদি মনে করে যে তারেক রহমানকে এই যে নিপীড়ন যে তাদের দ্বিতীয় প্রধান নেতা এটি এটি একরকমের যোগসূত্র আছে সেখানে তো সরি বলার কোনো প্রশ্ন আসেনি বা বেগম খালেদা যে যে ওয়ান ইলেভেনের সরকার নায়ক দুর্নীতি মামলা বা আরও যে সমস্ত মামলা করলো বেগম খালেদা যে উপরে বা এই যে অরফারেন্স তাস মামলা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু কোর্টের ভেতরে বা আইনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মামলা থেকে রিলিফ পেয়েছেন বেগম খালেদা যে কিন্তু সেই সুযোগ সুবিধা পাননি বা তাকে দেওয়া হয়নি বলে এই ধরনের একটি পারসেপশন কিন্তু আসে সমাজে এখন প্রশ্ন হলো ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্ন হতে পারে ক্ষমা চাইলে ভালো হতো পারস্পরিক দুঃখ 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 আমি বলেন সেই দুঃখ প্রকাশ করার জন্য তো এক জায়গায় বসতে হবে সেই এক জায়গায় আপনি বলছেন কাজল ভাই যে যখন ভোট হয়ে গেল তখন আমেরিকা এখন পর্যন্ত কিন্তু অভিনন্দন দেয়নি একেবারেই অভিনন্দন দেয়নি আমেরিকা কিন্তু আমি বলি একটু ভাই সে কাজ করবে সেগুলো বলবে তারপর সামরিক সহযোগিতা রোহিঙ্গা অনেক কিছু বিষয় নেই তারা কথা তারা কাজ করতে চায় এটা তাদের ডেমোক্রেটিক পলিসি ইভেন উগান্ডা যেখানে তারা দীর্ঘমেয়াদী নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে নাইজেরিয়া তাদের সাথে কি আমেরিকা কাজ করছে না করছে তো কিন্তু আমেরিকা কিন্তু মোটা দাগে যে কথাটি বলেছে নির্বাচন সুষ্ঠ হয়নি গ্রহণযোগ্য হয়নি এবং এটা ক্রেডিবল হয়নি সেই জায়গাতেই আমেরিকা এখনো রয়ে গেছে যখন আমেরিকার রাষ্ট্রদূত ভাইজান আমার আমেরিকান রাষ্ট্রদূত যখন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে দেখা করলেন ওবায়দুল কাদের সাথে দেখা করলেন এবং বললেন আমরা আপনাদের সাথে কাজ করতে চাই তখন আনন্দে গদ গদ আওয়ামী লীগ তখন কোনো কথা নেই আমেরিকা আমাদের সাথে আছে সারা বিশ্ব আছে এটা আছে ওটা আছে ফাইন সবাই আছে কোনো অসুবিধা নেই প্রশ্ন বিএনপি যখন গেলেন যখন মিটিং করলেন ওর সাথে চুপ থাকলেন এটি নিয়েও কিন্তু কথা হচ্ছে কেন তখন তো অত কথা হয়নি বাস্তবতা হলো যে আমরা আমেরিকা দাওয়াত দিলে ভারত দাওয়াত দিলে আমরা যাইতে পারি দৌড়ে কিন্তু আমার দেশের এমন কোনো কেন এই সুশীল সমাজটা নষ্ট হয়ে গেল ওয়ান এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সময় সাংবাদিক সমাজরা দল মতদের বিশেষ আন্দোলন করেনি করেছে তো ডাক্তাররা আন্দোলন করেনি চিকিৎসকরা আন্দোলন করেনি পেশাজীবীরা আন্দোলন করেনি তো বাংলাদেশের যে সমস্ত একটি উইল ফোর্স যারা রাজনৈতিক দলগুলোকে একটি ড্রাইভারের ভূমিকা পালন করতে পারে বা তাদেরকে ড্রাইভ দিতে পারে ভালো কাজ করার জন্য সেটি তো দলীয় লেজের ভিত্তি করতে 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 এমন জায়গায় আমরা দাঁড়িয়ে গেছি যে আমরা সেই জায়গা থেকে বেরোতে
ধরে কেন রাখতে পারলাম না আমি সবগুলো প্রশ্ন আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি বিরতির পরে শেষ করব প্রিয় দর্শক ফিশার স্মার্ট টিভি নিবেদিত দেশ সুন্দর এই পর্যায়টা বিরতিতে যাচ্ছি আমাদের সাথেই থাকুন আবারো আমন্ত্রণ আপনারা দেখছেন ভিশন স্মার্ট টিভি নিবেদিত দেশ সুন্দর আজকের আলোচনা চলছে চুপ কেন বিএনপি এই শিরোনামে আবারো ফিরছি আলোচনায় জনাব জাকারিয়া কাজল আমরা যদি নির্বাচনের আগে প্রসঙ্গ টেনে বলি আমরা দেখেছিলাম যে গত বছরের 16 অক্টোবর ঢাকা এসেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের উপসহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী আফরিন আক্তার আবার 4 মাসের ব্যবধানে তিনি আবারো সফরে এলেন আমরা যদি ধরে নেই যে আমরা নির্বাচনের পরবর্তী সময়টাই দেখেছিলাম যুক্তরাষ্ট্র বলেছিল যে নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য হয়নি এখনো কি যুক্তরাষ্ট্র সেই মনোভাবে পোষণ করছে কিনা নাকি মানসিকতার কোনো পরিবর্তন হয়েছে এই মনোভাব পোষণ করছে কি না করছে এতে কিছু আসে যায় না কারণ দের ওয়ার্কিং বাইডেন চিটিতে তারা কাজ করছে সেটা আমি বাইরে একটা কথা একটু বলি ওই যুক্তিবিদ্যা মানে লজিক একটা সাবজেক্ট আছে আমি যদি লজিকের ছাত্র না কিন্তু আমরা এটা নিয়ে রসিকতা করতে যে লজিকে নাকি একটা কথা আছে আই টাচ দা টেবিল টেবিল টাচ দা গ্রাউন্ড সো আই টাচ দা গ্রাউন্ড তো ওনার কথা আমার ওই যে তারেকের কোট অ্যান্ড কোট কোমর ভাঙা প্রসঙ্গে উনি যেটা বললেন যে ওয়ান ইলেভেনের গভর্নমেন্ট কোমর ভেঙেছে যেহেতু আওয়ামী লীগ বলেছে যে আমাদের সমর্থিত সরকার কাজে এটার জন্য কোনোভাবে আওয়ামী লীগকে দোষ দেওয়া যায় কি ওই আই চাচ দ্য টেবিল টেবিল টাচ দ্য গ্রাউন্ড সো আই চাচ দ্য গ্রাউন্ড তো দোষারোপ করলে তো করাই যায় কিন্তু যাই হোক সেটা মানে জাস্ট মনে হলো এই জন্য বললাম কথাটা এখন আপনাকে একটা জিনিস বুঝতে হবে নির্বাচন হয়ে গেছে গভর্নমেন্ট ফর্ম হচ্ছে গভর্নমেন্ট ইজ রানিং এবং রাজনীতি কিন্তু প্রি ইলেকশন পলিটিক্স একরকম পোস্ট ইলেকশন পলিটিক্স এরকম এবং কেউ পছন্দ করুক আর না করুক যারা যারা এই সরকারকে পৃথিবীর সত্তরটি দেশের বেশি দেশ অভিনন্দন জানিয়েছে কাজ করার আগ্রহ ব্যক্ত করেছে এমনকি আমেরিকা এবং ইউকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য তারাও কাজ করার আগ্রহ ব্যক্ত করেছে ইউ ইউরোপীয় ইউনিয়ন কাজ করার আগ্রহ এবং দে আর ওয়ার্কিং কাজে দিস দিস গভর্নমেন্ট ইজ ফাংশনিং কাজে এখন ওই সরকার ফেলে দেব এই করব সেই করব সেই রাজনীতি চলবে না বিএনপি এখন চুপ বোধ হয় একটাই কারণ বিএনপি তো মানে প্রি ইলেকশন পলিটিক্সও বেশ কিছু ভুল করেছেই বলা যায় যেমন অসহযোগ ইত্যাদি ইত্যাদি আমি ওই প্রসঙ্গে গেলাম না এখন বোধ হয় তারা পোস্ট ইলেকশন পলিটিক্সটা কি করবে এটা নিয়ে বোধ হয় নিজেদের মধ্যে কিন্তু জনাব জাকারিয়া কাজল এখানে একটু সম্পূরক প্রশ্ন করতে চাই আপনি যেহেতু ভাগ করেছেন প্রি ইলেকশন পলিটিক্স এবং পোস্ট ইলেকশন পলিটিক্স কোনো পার্থক্য কি দেখছেন রাজনীতিতে স্থিতিশীলতা কতটা দেখছেন না না আমি সেটাই বলি প্রি ইলেকশন এবং পোস্ট ইলেকশন পলিটিক্সের মধ্যে যে গুণগত পার্থক্যটা হওয়া উচিত সেটা কিন্তু এখনও দেখছেন এবং আমার ধারণা বিএনপি আপনি যেটা প্রশ্নটা করলেন চুপ কেন তারা বোধ চুপ থেকে ভাবছে যে এখন কি করা যায় কারণ এখন কিন্তু বিএনপির সামনে ওরকম কোনো কর্মসূচি নেই এবং আপনি দেখেন একটা কথা তো সত্য গভর্নমেন্টের হাজারো চেষ্টা হাজারো অঙ্গীকার হাজারো উদ্যোগ সত্ত্বেও কিন্তু পণ্য মূল্য নিয়ে কিন্তু নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না এটা হচ্ছে বাস্তবতা তাই না সেটা নিয়ে কিন্তু কোনো আন্দোলন দেখছি না আমরা তাই না যেটা যেটা কিন্তু আর এখন এই বলে বলে তো কাউকে আন্দোলন করা যায় প্রতিটা টক শোতেই আমি শুনি পণ্য মূল্যর কথা বিএনপি কেন পড়ল তখন বিএনপি বলে আমরা তো লিফলিট দিচ্ছি ইত্যাদি কিছু ইত্যাদি জনসম্পৃক্ত আন্দোলন যদি না হয় কোনো দলের পক্ষেই কিন্তু বড় ধরনের কিছু করা সম্ভব হয় না বিএনপি কিন্তু গত ডিসেম্বরের আগ থেকে আস্তে আস্তে জনসম্পৃক্ত আন্দোলনের দিকে এগোচ্ছিল হঠাৎ করে অক্টোবরের এই ঘটনার পরে কেন তারা পিছিয়ে গেল এটা কিন্তু আমার কাছে বলতে সেখানে প্রশ্ন আসে যে জাকারিয়া কাজল আমরা যদি অর্থনৈতিক সংকটের কথা বলি দ্রব্যমূল্যের সমস্যার কথা বলি ঊর্ধ্বগতির কথা বলি সেটি নিয়ন্ত্রণ আসলে কার হাতে বিএনপি কে আন্দোলন করে তার অবশ্যই অবশ্যই সরকারের হাতে কিন্তু জনক্ষোভটাও তো বিএনপি কাজে লাগাতে পারছে না দায় কিন্তু সরকারের দায় এবং দায়িত্ব দুটোই সরকারে সরকার চেষ্টা করছে কখনো পারছে কখনো ফেল করছে এবং আমি তো এটা আপনার এখানে আগেও বলেছি এই সামনে রমজান কিন্তু গভর্নমেন্টের জন্য ইটস অ্যান অ্যাসিড টেস্ট এখন বিএনপি যদি মনে করে তো এমনি এমনি তো সব হচ্ছে কাজে আমরা একটু জেল টেল খাটছি এখন কদিন একটু বিশ্রাম টিশ্রাম নেই আর দাওয়ার টাওয়ার খেয়ে বেড়াই এই যদি মানসিকতা হয় আমার বলার কিছু নেই তবে এখন পর্যন্ত বিএনপির প্রি ইলেকশন আন্দোলন নিয়ে আমার যেমন অনেক প্রস্তু ছিল পোস্ট ইলেকশন আন্দোলন নিয়ে আমার মনে হয় যে বিএনপির সেই উদ্যমে বোধ হয় ভাটা পড়ে গেছে আমি জানি না সেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি জনাব জাকারিয়া কাজল আবারো ফিরবো আপনার কাছে ডক্টর হাসানাত আলী আমি আগের অংশে আপনার কাছে একটা প্রশ্ন রেখে গিয়েছিলাম 90 দশকের কথা বলছিলাম যে আমরা সৈন্য শাসনের অবসান দেখেছিলাম সুস্থ গণতান্ত্রিক ধারা দেখেছিলাম সেটি কেন ধরে রাখতে পারলাম না আর তখন যেটি হয়েছিল তিন জোটের একটা রূপরেখা দেখেছিলাম এখন আসলে সেই সমন্বয় বা সমঝোতে আমরা কেন পৌ
সব দলের মাঝে কি মানসিকতাটা রয়েছে হ্যাঁ না হলে না হলে 111 হলো কেন একটা তো টেন্ডেন্সি তো ছিল না হলে 111 তো নাও হতে পারতো তাই না যদি আমরা যে বাইরে যেটা বলার চেষ্টা করি যদি আমরা যদি আরেকটু সচেতন হতাম আরেকটু দায়িত্বশীল হতাম তাহলে তো এগুলো অ্যাভয়েড করতে পারতাম কিন্তু প্রশ্নটি হলো যে 111 এর পরে যে ঘটনা ঘটলো ঘটলো আপনি আমি আগেই বলেছি যে বাংলাদেশের 12টি নির্বাচনে আটটি হয়েছে দলীয় সরকারে সুষ্ঠ হয়নি তে প্রশ্ন হলো যে আমাদের এই 91 এর মূল কি ছিল তিন দলীয় রূপরেখা যা আমরা দেশে অন্তত পাঁচ বছর পরপর একটি সুষ্ঠ গণতান্ত্রিক ধারা যেন বলব থেকে সেটা আমরা করব এই জন্য সংবিধান কিন্তু বাধা হয় না আমার কষ্ট লাগে জানেন যে এই স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের পরে সাংবিধানিক দোহাই দিয়ে সরকার যেভাবে চোদ্দ আঠারো এবং চব্বিশে আমার ভাই যেটা বললেন স্ট্র্যাটেজি কৌশল অপকৌশল আমি বলবো যে এটি রাজনীতির জন্য কৌশল তো একটি ভালো শব্দ এটি হতেই পারে কিন্তু এটি চরম অপকৌশল যে আমরা নিলাম জনগণের ভোটাধিকার ব্যাহত করার জন্য বা ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য সেই জায়গা যদি আমি বলি একানব্বই কিন্তু আমরা সংবিধান বাধা দেয়নি সংবিধানে কোথাও বলা ছিল না নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার হবে তিন দল বসে সিদ্ধান্ত নিলাম শাহাবুদ্দিন সাহেবকে প্রধান বানালাম নির্বাচন হলো এবং বাংলাদেশের ইতিহাসে একমাত্র ব্যক্তি যার জন্য সংবিধান সংশোধন করেছি আমরা তাকে ফিরে দিয়েছি আবার প্রধান বিচারালয়ের জায়গায় আবার উনি রাষ্ট্রপতি হয়েছেন কিন্তু সমস্যা যে জায়গায় হয়ে গেল যে আমরা যেন তেন প্রকারে ক্ষমতায় থাকতে চাই এবং রাজনীতি যখন জনকল্যাণ না হয়ে যখন পরিবারের কল্যাণ ব্যক্তির কল্যাণ বা গোষ্ঠীর কল্যাণ বা এই যে আজকে যে দ্রব্যমূল্যের কথা আমার ভাই বললেন এই দ্রব্যমূল্য খারাপ পনেরো বছর ষোলো বছর বিএনপি ক্ষমতায় নেই তাদের লোক তো সিন্ডিকেট করতে পারে না করার কথা নয় এমনি তো স্বাভাবিকভাবেই ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারে না চলতে পারে না তো এখন এই জায়গাতে তাহলে এরা কোনো না কোনো ভাবে কিন্তু অভিযোগ করেছে যে সিন্ডিকেটকে পৃষ্ঠপোষকতা করছে বিএনপি এসব এসব একেবারেই একেবারেই কি বলব কথার বাহুল্যতা এগুলো মানুষ বিশ্বাস করে না বিশ্বাস করার কোনো কারণও নাই এবং এগুলো করে কিন্তু ওয়াইদুল কাদের সাহেব মানুষের কাছে কিন্তু অনেকটাই আগের যে গ্রহণযোগ্যতা সেই গ্রহণযোগ্যতাই কিন্তু উনি নেই আওয়ামী লীগের সরকার ক্ষমতায় দাপটের সাথে এবং সেখানে আমার ভাই যেটা বলছেন যে জনমত মানুষ মাঠে নামছে না মানুষ কি করে নামবে তুমি আপনি যখন সশস্ত্র সরকারি দলের সাথে বা সমস্ত রাষ্ট্রীয় যন্ত্র ব্যবহার করে আপনি যখন জনমতকে দমন করার জন্য আপনি যখন রাজপথে মোকাবেলা করবেন তখন এই নিরস্ত সাধারণ মানুষ কি করে এই সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে সর জনগণ তো অতিষ্ট আমার ভাই যে চালটা কেনে আমিও তো সেই চালটাই কিনি আমরা বাজারে গেলে কি স্বস্তি পাই আমার বেতন দিয়ে তো সংসার চালানো ডিফিকাল সাধারণ মানুষের কিন্তু আমার চেয়ে আরও বেশি ভোগান্তির জায়গা এই রমজান আসছে প্রত্যেকটি দ্রব্যমূল্য আমাদের শিল্প বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেছিলেন টুক কে উনি যে লিটু যে এটা পনেরো দিনের মধ্যে আমি সব কন্ট্রোল করব প্রত্যেকটা দ্রব্যমূল্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে কন্ট্রোল তো দূরের কথা ভরা মৌসুম আমন মৌসুম কেন চালের দাম বৃদ্ধি পাবে কোনো নিয়ন্ত্রণ নাই আপনি আপনি ডিমের দাম তেলের দাম চিনির দাম আপনি আরো মজার ঘটনা বাজারে নিয়ন্ত্রণ যদি সরকারের হাতে না থাকে তাহলে নিয়ন্ত্রণ করছে কারা সরকারের হাতে এই যে বললাম একটা সিন্ডিকেট তৈরি হয়েছে একটি একটি গোষ্ঠী স্বার্থ তৈরি হয়েছে যারা সরকারকে ছাপিয়ে তাদের শক্তিকে এত বেশি মজবুত করেছে ওই যে একটি দল দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকলে যা হয় সেরকম তো নিশ্চয়ই আমি একটি কথা বলি দেখেন দুঃখ লাগে যে সরকার কিন্তু কিছু কিছু ভোগ্য পণ্যে বোধ হয় আটটা কি रोजा संश्लिष्ट तर टिफ्ट कमे दिए सरकार से कमे दे पन्नों मूल्य तो कमे नहीं टिफ कमे व्यवसाय एकदि के लाभवान होर एक ही पन्न्य বেশি দামে বিক্রি করে লাভবান হচ্ছে এই যে জনগণ যে মাঝখানে দাঁড়িয়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাচ্ছে যেহেতু সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত নয় বা জনমানুষের ভোটে নির্বাচিত নয় অ্যাকাউন্টেবিলিটি তো নয় কারণ জনগণের কাছে পাঁচ বছর পর পর ভোট যদি চাইতে হতো বা সেই ভোটে যদি নির্বাচিত হইতে হতো তাহলে বোধ হয় সরকার এই সিন্ডিকেটকে তসনস করে দিল আওয়ামী লীগ পারে না এমন তো কোনো কাজ নেই অনেক কিছু করতে পারে একটু শুনে আসি জনাব জাকারিয়া কাজল আমরা বারবার এই সিন্ডিকেটের কথা শুনি সিন্ডিকেট কেন ধরা ছোঁয়ার বাইরে রুহুল কবির রিভিউ কিন্তু এমন একটা অভিযোগ করেছে যে বাজার সিন্ডিকেটটাই এখন সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করছে এগুলোও রাজনৈতিক কথা বলা আমি সেদিকে যাচ্ছি আমি যেটা বলতে চাই উনি যেটা বললেন যে বিএনপি ভয়ে নামে না বা সশস্ত্র অবস্থা এর নামে না রাস্তায় ফেলে বিএনপি পুলিশ লাঠি পেটা করেছে বিএনপির একজন নেতাকে দেখান তো আমার যে এই এরকম হেনস্থা হয়েছে অবিভক্ত ঢাকার মেয়র আপনি যদি 
পুলিশের ভয়ে মাঠে না নামে তাহলে তো রাজনীতি করা উচিত না তাহলে তো কাকটেল মুর্শিদ গিয়ে আমি তো বিএনপির কথা বলি না জনগণের কথা বলি বিএনপির জনগণ নামে ভাই জনগণ নামে জনগণ নামে না জনগণ নামে তো একটা নেতৃত্ব লাগবে এই নেতৃত্ব তো বিএনপির কাছ থেকে আশা করি এন্ড বিএনপি যদি এগুলিতে ভয় পায় তাহলে তো কাকটেল মুর্শিদ গিয়ে তবলিক করা অনেক ভালো রাজনীতি না করে আসল কথা হচ্ছে যে বিএনপি এমন একটা দল যে দলটার গণভিত্তি কতটুকু আছে এটা নিয়ে ভাবতে তার পুরনো কথা যেতে জল দলের জন্ম ইতিহাস এগুলি সবাই জানি আমাদের <laughs> 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 প্রধানমন্ত্রী <coughs> আমার দেশের গণতন্ত্র নিয়ে প্রশ্ন আছে কি না আছে সেটি বড় কথা হলো যে আমার দেশের মানুষ আমার দেশের ক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দল কি ভাবছে সুশীল সমাজ কি ভাবছে সংবাদপত্র কি ভাবছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ আমার দেশের মানুষ এটি মনে করে যে দুই হাজার চোদ্দো চোদ্দোতে আঠারোতে চব্বিশে যে গণতান্ত্রিক চর্চা বলে যে জানি বহুদলীয় গণতন্ত্র যেটা স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল স্লোগান ছিল যেটা নিয়ে দেশ বিভাজন হলো সেই গণতন্ত্র কি ছিল এই চব্বিশে নির্বাচনে ছিল না তো আমাদের যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ যে নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল পার্টিসিপেটিং নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল সেটি কি ছিল ছিল না আমেরিকা কি বলল ভারত কি বলল এটা অ্যাবসলুটলি ইমেটেরিয়াল কোনো কাউন্ট করার কোনো দরকার নেই দেশের মানুষ হিসাবে একজন ভোটার হিসাবে শুধু আমি বলতে চাই আমরা কি বললাম দেশের মানুষ কি বলল সাধারণ মানুষ কি বলল সেটি বোঝে আজকে বিবেচনা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি যারা রাজনীতি করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহ সবার কাছে অনুরোধ করব আপেল আবেদন করতে চাই দেশটি আমাদের এই দেশটির জন্মই হয়েছিল বহুদলীয় গণতন্ত্রের একটি স্লোগানকে সামনে রে শোষণমুক্ত বাংলাদেশের স্লোগান নিয়ে আজকে সেগুলো সেগুলো তো যখন দৃশ্যমান দেখি রাজনীতিতে কষ্ট হয় আজকে রাজনীতিটা কি রাজনীতিবিদদের আছে আতে আছে নাই এই গত পার্লামেন্টে কাজল ভাই সাতষট্টি পার্সেন্ট পার্লামেন্ট মেম্বার আর ফুল টাইম বিজনেসম্যান মাত্র টু পয়েন্ট পার্লামেন্ট মেম্বার অব দ্য ফুল টাইম পলিটিশিয়ান কোথায় আছে রাজনীতি নাই তো আপনি পঞ্চাশ বছর বান্ন বছর সরকারি আমরা চাকরি করছেন আপনি রাষ্ট্রকে সার্ভিস দিয়েছেন আবার আপনি রাজনীতি করতে বাধা নেই নিষেধ নেই কিন্তু এই ভয়াবহতা কেন হয়তো কাজল ভাই বলবেন বিএনপি করছে আমি সবার কথা বলছি আমি কোনো বিএনপি বুঝি না আওয়ামী লীগ বুঝি না আমি শুধু বলছি কেন যে দেশটি স্বাধীন হলো রাজনীতিবিদদের হাতে যে দেশের অর্থনীতির ভিত্তি স্থাপিত হলো রাজনীতিবিদদের হাতে দেশে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নতি হলো রাষ্ট্র রাজনীতিবিদদের হাতে সে ব্যবসায়ীদেরকে আমি দোষারোপ করছি না তারা তো ফুল টাইম বাদ দেন না আসেন আসেন আপনি ইয়ে করতে আসেন আজকে রাজনীতিবিদরা এই ব্যবসায়ীরা রাজনীতিবিদ হওয়ার কারণে যে ঘটনাটি ঘটে যে আমরা গত পাঁচ বছরে দেখেছি যে একজন বড় মাপের ব্যবসায়ী বাণিজ্য মন্ত্রী ছিলেন চরম ব্যর্থ হয়েছেন এই দ্রব্যমূল্যের নিয়ন্ত্রণ করতে মানুষের কষ্ট লাঘব করতে পারেননি উনি কারণ উনি নিজে ব্যবসায়ী উনি সবসময় দেখার চেষ্টা করছেন ব্যবসায়ী কমিউনিটির স্বার্থতা ভোক্তাদের স্বার্থ নয় আজকে যদি রাজনীতিবিদদের হাত থাকতো যদি এই রাজনীতিটি যদি মতিয়া চৌধুরীদের মতো লোকের হাতে যদি থাকতো যদি রাজনীতি দল থাকতো তাহলে দেখতেন এই যে জনগণের প্রতি যে ভালোবাসার জায়গাটা মাঠে যে তোফায়ল আহমেদের মতো লোকের হাতে যদি রাজনীতি থাকতো আমু সাহেবের মতো যদি রাজনীতি থাকতো আজকে রাজনীতি এতটা কলুষিত হতো হতো বলে আমি অন্তত বিশ্বাস করি না বিশ এই জন্য যে আপনি তো যখন শপথ নিচ্ছেন আপনি তো বলছেন আপনি রাষ্ট্রের সাথে ব্যবসা করবেন না আপনি রাষ্ট্রের সাথে ব্যবসা করছেন আপনি কন্ট্রাক্টারি করছেন আপনি ডিলারি করছেন আপনি এজেন্ট হচ্ছেন আপনি করছেন কিন্তু এগুলো দেখার জন্য কি কোনো কিছু আছে আপনার দুদুক করেছি আমার রাষ্ট্রের ট্যাক্সে টাকা দুদুক চলে একজন মন্ত্রী দুইশো তেষট্টি ডিবারি কই আজ পর্যন্ত তো দুদুক নামে কোনো সংগঠন দেশে বিদ্যমান আছে বা জীবিত আছে এটা কি আপনি বলতে পারবেন কেউ বলতে পারবেন একটা একটা কারণ জিজ্ঞাসমন্ত করতে থাকে যে ভাই আপনার টাকার উৎসটা কি হ্যাঁ আখতার সাহেব অনেক বড় লোক ছিলেন ওনার বাবা বড় মা বা আখতারুজ জামান সাহেব একজন মুক্তিযোদ্ধা শ্রদ্ধা করি তাকে কেউ তার সন্তান কত টাকা তার বাবা রেখে গেছেন তারপরে কত টাকা সম্পদ বৃদ্ধি হলো এই পাঁচ বছরে বা দশ বছরে সেটি জানা লেগে খুব কি অসুবিধা হতো এই সরকারই তো বলেছিল যে পাঁচ বছর পরপর আমরা মন্ত্রীদের বা সংসদ সদস্যদের আয় ব্যয়ের হিসাব জাতির সামনে দেব দিয়েছে কি দেয়নি তো তা আজকে যে সরকারের প্রধান প্রায়োরিটি দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এই তিন মাসে বা এই দুই মাসে নির্বাচনের পরে এক 
ব্যাপারটিও তো বাস্তবে পরিণত হয়নি সরকার চাইলে সব কিছু হয় না এটা আমাদের জন্য দুঃখজনক যে সরকার চাইলে হয় না কেন হয় না সেই কারণটি আমাদের খুঁজে বের করা দরকার ঠিক এই প্রশ্নটি নিয়ে আসতে চাই জনাব জাকারিয়া গাজল সরকার চাইলেও সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না কেন হয় না প্রথম কথা হচ্ছে যে যেটা বললে যে দেখেন পঁচাত্তর পরবর্তী এবং পঁচাত্তর পূর্ববর্তী রাজনীতিতে দেখতে পঁচাত্তর পূর্ববর্তী রাজনীতিতে কিন্তু টোটাল কন্ট্রোল এবং এটা রাজনীতিবিদদের হাতে ছিল বঙ্গবন্ধু হত্যার পরে আইল মেক পলিটিক্স ডিফিকাল্ট ফর দ্য পলিটিশিয়ান ওই যে মিশন নিয়ে নামা হলো যে পলিটিশিয়ানদের বাইরে পলিটিক্সটা নিয়ে যাওয়া ওই ধারাবাহিকতা বিএনপি এটা খুব সুচারুভাবে তাদের জিয়াউর রহমান সাহেব করে গেছেন এবং আমার দুঃখ হলো আওয়ামী লীগও সেটা প্র্যাকটিস করছে আমার দুঃখটা এখানে কারণ এই যে বেনো জলের মতো যাকে তাকে রাজনীতিতে ঢুকানো এটা ছিল বিএনপির মিশন এবং ওই মিশনের কারণ ছিল পলিটিক্সটা পলিটিশিয়ানদের হাত থেকে সরিয়ে নাও राजनीति करते ही सकल पेशार मत व्यवसायी राजनीति करते बोलो ना क्योंकि व्यवसायी हाथ जो राजनीति मैं ড্রাইভিং সিটে ব্যবসায়ীরা গেলে তো মুশকিল কারণ আপনি দেখেন এই পার্লামেন্টেই কিন্তু ব্যবসায়ীদের সংখ্যা দিক্ষ আমরা দেখছি এবং মনে হচ্ছে যে রাজনীতিটাই এখন ব্যবসার চেয়ে সবচেয়ে বড় ব্যবসা বোধয় এই সংসদ সদস্য অবোধয় অন্যতম একটা ব্যবসায় পরিণত হয়েছে ভদ্রলোক মারা গেছেন বলা ঠিক না বিএনপির একজন ব্যবসায়ী সংসদ সদস্য পার্লামেন্টে বলেছিলেন এখানে বসে আমার কী লাভ আমার তো প্রতি ঘন্টায় বসলেই আমার চেম্বারে বসলে তো আমি এত টাকা পেতে পারি তারপরে তো এখানে আসছি সম্মানের জন্য তো অনেক ব্যবসায়ী মনে করেন যে কোটি কোটি টাকা থাকার পরও তাদের সেই সম্মান টেনে যেটা তারা এমপি হয়ে পাচ্ছেন তো এটা তো সম্মান কেনার জন্য করছেন बर्जन कर निर्वाचन करते चे बचन के वितर्कित करते हुए टाक गल लंडने हमला क्या पल्टने एगुलो तो शुने तो निवाचन छो ना एक जगह तीन जन नमिनेशन एनपिर मिशन हे ता निवाचन करा तन्न भाव क्षमता आस उत्पत्ति राजनीतिविदे কারণ আমরা দেখি যে সকল জোটের নামে তো এটা আসলে লেজুর ভিত্তি বিএনপির বিশ দলীয় বত্রিশ দলীয় আওয়ামী লীগের চোদ্দ দলীয় ষোলো এই জোটগুলির মধ্যে আপনি দেখেন ওই মূল পার্টিটা ছাড়া বাকিদের তো আপনার অস্তিত্বই খুঁজে পাবেন না অনেক রাজনৈতিক দল আছে প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারির বাইরে আর কেউ নেই তো এগুলি নিবন্ধনও আছে নাম কোয়াসতে দল আছে কিন্তু সত্যিকার অর্থে রাজনৈতিক দল কয়টা আছে দেশে তাই না ইসলামী ঘরানের কিছু রাজনৈতিক দল আছে বাম ঘরানের কিছু রাজনৈতিক দল আছে আর মোটা থেকে আওয়ামী লীগের এনটি সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা জি এম কাদের বলেছে যে জাতীয় পার্টি যখনই জনগণের রাজনীতি করতে চায় তখনই ক্ষমতাসীনরা দল ভাঙার চেষ্টা করে আমার মনে হয় জাতীয় পার্টি কিনে আলোচনা করা মানে সময়ের অপচয় আপনি দেখেন এই যে রসনের একটা কাদেরের একটা আবার দুই দিন পরে আরেকটা হবে কাদের সাহেব যে কখন কি বলেন এটা নিয়ে তো আমার কারণ রসনের সাথে দেখলাম যে পরশুদিন জি এম কাদের আর মুজিব লোক জন্যকে অপসারণ করেছেন দল থেকে এরা পথ থেকে আবার ওনারা সংসদে আছেন কাজে ওনারাও দাবি করেন আমরাই সব জাতীয় পার্টি ওই যে জাতীয় পার্টির বোধ হয় যে কিছু বলে না এই একটা কথা আছে বলা ঠিক জন্মের দোষ বলে একটা কথা থাকে না এদের মধ্যে আপনি দেখেন তো জাতীয় পার্টি কয়টা ভাগ হয়েছে হ্যাঁ আমাদের দুর্ভাগ্য যে জাতীয় পার্টির মতো একটা দল এখন সংসদে বিরোধী দল তাই না এগারোটা সিট নিয়ে আর দুইটা দুজন মহিলা হবেন তেরো জন তো এই বিরোধী দল এখন জাতীয় পার্টি যেটা করছে কি গায়ের জোরে দেখানোর চেষ্টা করছে যে আমরা বিরোধী দল একদম স্পষ্ট ধন্যবাদ জানাচ্ছি জনাব জাকারিয়া কাজল ডক্টর হাসান আতালি আমরা আমরা এই দলটাকে নিয়ে আলোচনা জি স্পষ্ট ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডক্টর হাসান আতালি আমরা গণতন্ত্র থেকে শুরু করে সুশাসন কিংবা রাজনীতি বা যে কোনো সংকটের
কারণে আসলে আমরা মূলত সরকারকে দোষারোপ করে থাকি কিন্তু বিরোধী দলের কতটা দায় থাকে বা বিরোধী দল কতটা গণতান্ত্রিক উপায়ে তাদের রাজনীতি করছে চর্চাটা কতটুকু সুশাসন তারা করছে দেখেন মজার ঘটনা যে আপনি যদি পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসির কথা বলেন তে বিরোধী দল বলতে আমরা বুঝি সংসদীয় বিরোধী দল কিন্তু মজার ঘটনা যে এই সরকার রাজনীতির সংকট তো বিভিন্নভাবে তৈরি করা হয়েছে একেবারে ইচ্ছাকৃতভাবে এই জাতীয় পার্টি আজকে বাইক যেটা বললেন ওনার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলি উনি যথার্থই বলেছেন এই জাতীয় পার্টির সাথে সরকারের কিন্তু কোনো দিন কখনো বিরোধ ছিল না এরশাদ সাহেব জীবিত অবস্থা থেকে পাড়ার পরে কারণ এই সরকার এরশাদের অধীনে নির্বাচন গেছে আপনার মনে থাকার কথা যখন তিন দলীয় জোটের আন্দোলন হচ্ছিল চিটাঙ্গে আমরা বললাম যারা নির্বাচনে যাবে তারা জাতীয় বেইমান হবে নির্বাচনে গেছে সক্ষতা নাই দ্বিতীয় হলো চোদ্দ সনের নির্বাচনে গেছে এরশাদ যাবে না যাবে না করে হাসপাতালে ভর্তি কত রকমের নাটক সেগুলো আমরা দেখেছি সুজাতা সিং এখানে আসে এরশাদ ভোটে গেছে আঠারো সনে যাবে না গেছে চব্বিশ সনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ভাই প্রসঙ্গে বলেছেন যে জাতীয় পার্টি ইন্ডিয়া থেকে ফিরে আসে কোনো কথা বলেনি তাহলে যারা বিরোধী নাই সরকারের সাথে তাদেরকে যখন আপনি বিরোধী দল বানাতে চাবেন তাহলে সেটি তো সংকট তৈরি হবেই কারণ কখনোই জাতীয় পার্টির সাথে আওয়ামী লীগের কোনো বিরোধ নাই তারপর আপনি তাদেরকে সার্টিফিকেট দিচ্ছেন যে তারা হলো বিরোধী দল এই যে কয়েকদিন আগে সংসদ চলল এই সংসদকে প্রাণবন্ত হয়েছে পাঁচটি পার্লামেন্টের সংসদ বা ছয়টি ছিল প্রকৃত বিরোধী দল যারা মাঠের বিরোধী আপনি বললেন যে খেলোয়াড় তো দুটি বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ সে আনে সে আনে ফুটবল খেলা একদম বাংলাদেশে হতো আবাহনী মোহাম্মেডের টিকিট পাওয়া যেত না আমরা এই ঢাকা শহরে টিকিট হাহাকার পড়ে যেত তো খেলোয়াড় তো আপনি ওই আরামবাগের সাথে মহামেডানকে লাগিয়ে দেবেন বা আরামবাগের সাথে আপনি আবাহনীকে লেগে দেবেন বা মুক্তিযোদ্ধাকে লেগে দেবেন ওই খেলা মানুষ দেখে না ব্যবস্থা যে বিতর্কিত হচ্ছে এর দায় যে বিএনপি এককভাবে সরকারকে দিচ্ছে নিজেরা কেন না আমি আমি ঠিক ওইভাবে আমি বলতে চাই না আমি শুধু বলি যে এখানে সংকট আছে এই সংকট নিয়ে আমি কাউকে দোষারোপ করার চেয়ে আমি বারবার বলার চেষ্টা করি যেহেতু সংকট আছে আপনারাই যেহেতু সুষ্ঠু নির্বাচন হলে একবার আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে একবার বিএনপি ক্ষমতায় আসে ইতিহাস বলছে দয়া করে এই আমেরিকা আর ভারতের দিকে তাকিয়ে না থাকে বা ভারত আপনাকে ক্ষমতায় বসিয়েছে বলে এই আল্লাহ দে আহল না হয়ে দয়া করে আপনারা দেশের জন্য দেশের মানুষের জন্য জনগণের জন্য গণতন্ত্রের জন্য প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জন্য এবং সুশাসনের জন্য সর্বোপরি সুশাসনের জন্য আলোচনায় বসা দরকার এবং আলোচনায় করা দরকার এবং আলোচনা দেখেন যে কালকে মন্ত্রী বলেছে কালকে দেখলাম যে কি ভারতীয় পণ্য বয়কট করো আচ্ছা বাংলাদেশের বাস্তবতা কি ভারতীয় পণ্য বয়কট করা সম্ভব কোনোভাবেই কি সম্ভব তাই না কাজে এগুলো হচ্ছে সস্তা জনপ্রিয়তার জন্য এগুলো কথা আমেরিকান পণ্য বর্জন করতে হবে এই জায়গায় যেটা করছি যে ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে এই পণ্য তাহলে বিরোধী পক্ষ কেন বারবার অভিযোগ করে যে আমাদের নির্বাচন কিংবা রাজনীতি ভারত নিয়ন্ত্রণ করতে চাই না আমাদের রাজনীতি মানে আমেরিকা যখন করে তখন কোনো দোষ বাংলাদেশের রাজনীতি ঠিক করবে বাংলাদেশের জনগণ তাদের ভোটার তাদের নেতা নির্বাচন করবে সুস্থ ভোটের মাধ্যমে রাজু ভাই ছোট্ট করে একটা কথা বলো আপনি বন্ধু রাষ্ট্রের কথা বলছেন অফকোর্স বন্ধু রাষ্ট্র আমরা রেসপেক্ট করি প্রশ্নটি হলো কয়েকদিন আগে বন্ধু তো তারাই যে বিপদের পাশে দাঁড়াবে কয়েকদিন আগে একজন রুগী প্লেনের ভেতরে অসুস্থ ভারতকে বলা হলো যে আমরা ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিং করব অনুমতি পাইলাম দেখেন আমরা তো চাচ্ছি না আমি তো বললাম যে জনগণের যে অংশগ্রহণটা আজকে দেশের অধিকাংশ প্রাইস অধিকাংশ মানুষ রাজনীতি বিমুখ হয়ে গেছে সবচেয়ে বড় কথা একটু বলি তরুণ প্রজন্ম মানুষ এখন নিজেকে নিয়ে এত ব্যস্ত দৈনন্দিন জীবনযাপন নিয়ে মানুষ কিন্তু সুখে নিয়ে যেতে স্বীকার করতে হবে মানুষের এখন বেঁচে থাকাটা হচ্ছে প্রধানতম লড়াই হয়ে গেছে যেটা আমাদের আয়োজনের একেবারেই শেষ পর্যায়ে দুজনকেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে প্রিয় দর্শক এখানেই শেষ করছি ফিশার স্মার্ট টিভি নিবেদিত দেশ সুন্দর আজকের আয়োজন ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য